E buongiorno Maria, buongiorno Palinsesto, un saluto alle spie russe che mi seguono dalla Transnistria. Volevo annunciare che anch'io sono un paese democratico, bello, bravo e buono e che saluta sempre, quindi per dimostrare a voi pezzi di me... <coughs> quindi per dimostrare a voi paesi democratici dell'Unione Europea che anch'io non sono proprio una pezzente morta di fame che quella è la Romania se non lo sapete ho per detto un referendum per entrare in Unione Europea e ho vinto il popolo ha votato per entrare in Unione Europea finalmente Netflix ha rilasciato la nuova stagione dell'Unione Europea devo subito chiamare il Regno Unito quest'anno ci sarà da pisciarsi addosso dalle risate come diciamo noi gentlemen di Londra scusate eh Va bene che io non ho l'euro, quindi la mia opinione conta quanto quella dell'Italia che non se la fila nessuno sul livello internazionale. Ma non dovremmo smetterla di accogliere questi paesi con un basso prodotto interno lordo? È un modo molto politicamente corretto di darmi della morta di fame? Oh, di come ti permetti? Vieni qua che ti spacco la faccia, brutta bionda che non sei altro. L'importante è che non sei musulmana. Va bene che sei filorussa, ma basta che non mi diventi musulmana anche tu. Perché io ci tengo alle mie radici cristiane. Eh no, signora mia, io quella in Europa non ce la voglio. Se entra lei, esco io. Ecco, brava Romania, tornatene poi in Africa a rubare il rame, va? Oh, dei pizza mafia mandolino. Sei sicuro di voler rimanere senza badanti rumene? Oh, sì, certo, voi fanciulle rumene, tutte in Italia a fare le badanti, venite. Ci crediamo tutti. Ma si dice rumeno o rumeno? Con la O o con la U? No, ma dico, ma come vi permettete? Cioè, io sono indignata. Io soprattutto sono indignata dal fatto che Mamma Germania non sia ancora entrata in questo video per cazziarci tutti. In fondo è lei l'Unione Europea. Ah, zu? E i mesi di Oktoberfest sono sempre ubriaca. Fate un po' cazzo che volete fino a novembre perché ho tanto mal di testa. Forse è meglio che ci beva zopra. Questi sono i valori europei che ci piacciono tanto. Quindi mi fate entrare? Giusto? Giusto? No, io questo non credo. Carissima Moldavia, come tu ben dovresti sapere, per entrare in Unione Europea non basta fare un referendum, non più almeno. Se avessi letto le linee guida sul nostro sito sapresti che, oltre ad essere una democrazia, ad essere in, un, in Europa... Uff, Sentite, siamo un conglomerato di paesi membri che non si può vedere. Qualcuno glielo può spiegare perché io non ne ho forza e eh? non posso far tutto io. Sono un paese piccolo, parlo anche più lingue, cioè... Tanto non mi cagate mai, voglio dire. Per cosa sono famosa nel mondo? Beh, patatine fritte. Oh no, adesso che mamma Germania è ai postumi della Sbornia a causa dell'Oktoberfest, chi guiderà la leadership dell'Unione Europea? Tecnicamente non è l'Ungheria adesso ad essere la presidente dell'Unione Europea, no? Anche se moi avrei governato tutti. Salve, sono l'Ungheria. Mi sono autoproclamata presidente di turno dell'Unione Europea e della Supremazia Universale. Ma ho anche dei difetti. Per esempio non ho uno sbocco sul mare, è un difetto. Zona confusa. Per favore, Ungheria, tocca la piano che sennò poi dicono che noi destre siamo brutte e cattive. Non ci far fa figuracce che poi mi tocca scrivergli una lettera di scuse con lo schwa e lo sai che io lo schwa non lo sopporto perché manco so pronunciare. Giorgia Madre Cristiana confida in te. Cara piccola stupida sexy Moldavia, soprattutto sexy, sai perfettamente che non puoi entrare in Unione Europea se hai dei conflitti territoriali sul tuo territorio, scusa il gioco di parole. Io non ho minimamente idea a cosa tu stia alludendo, guardo dei bellissimi confini riconosciuti dall'ONU. Vedi, vedi, questa è tutta Moldavia. Non so proprio. Se ti stai confondendo con la Spagna che ha la Catalogna, con la Francia che ha la Corsica, con l'Italia che ha la Sardegna. Ah, Moldavia non sta a fare finta tonta, sta a parlare da Transnistria, che è praticamente territorio russo. E stavate parlando di me? Transnistria? Mai sentita? Non so se noi dell'Unione Europea siamo stati spiegati, ma noi russi in casa non ne vogliamo, eh. Ma non lo sapete, la Transnistria non è mai esistita come il Wakanda. È una leggenda metropolitana come lo Yeti. Cara Moldavia, spiace. Io non è che voglio buttarla in cacciare e fare polemiche, per carità, eh. Però a me sarei anche un po' rotta al cazzo. Cioè, avete fatto entrare letteralmente cani e porci? Voglio dire, fra un po' facevate entrare la Turchia, l'Uzbekistan in Unione Europea, ma non mi volete. È inutile che tirate fuori scuse inutili. 
voglio dire, c'era il Regno Unito, l'Unione Europea, che aveva un conflitto territoriale con l'Irlanda, vedi la storia dell'Irlanda del Nord e dell'Unione Europea, tutti e due. Però vabbè, se sa, il Regno Unito è il Regno Unito, lui può fare quello che vuole. Mi avete leccato tanto il culo agli inglesi, avete visto come vi hanno trattato? Voglio dire, altro che non sei. Sì, ma mo stai calma, Moldavia, non sta affascinata, pure a me non mi vogliono in Unione Europea, ma dormo stessa a notte. E no, Albania, le cose vogliono dette. Come la metti con quella piccola postilla che per entrare nell'Unione in Europea bisogna prima entrare nella Nato? È l'unico motivo perché io non sono entrato in Unione Europea, perché essendo neutrale non potevo entrare in un'organizzazione militare. Eh. Anche se adesso, dopo gli ultimi riscontri della guerra russo-ucraina, stavo pensando di entrare nella Nato in Unione Europea, per il non si sa mai. Perché durante la seconda guerra mondiale me la sono vista di un brutto, di un brutto, di un brutto, guarda. Perché ora con le atomiche non c'è neanche più la scusa di dire sono protetta dalle Alpi. Vabbè, ma sto divagando, scusate. Tecnicamente se confini con la Russia puoi anche non entrare nella Nato, per ovvi motivi geopolitici. Entrare nella Nato? Ma che davvero? Lo sentite anche voi questo odore di te a Polonio nell'aria? Moldavia, dove cazzo sta? Ma perché sono una nazione grande con una pessima reputazione a livello geopolitico, quindi non mi ricordo tutti i paesi che ho invaso, no? La Moldavia sta vicino alla Georgia, no, non è nel Caucaso, è... Ad ovest? No, no, quella è la Kamchatka. L'Alaska? Non l'avevo venduta l'Alaska? Dove cazzo sta la Moldavia? Il capo, la Moldavia è quell'insignificante paese vicino al Mar Nero che confina con l'Ucraina, anticamente conosciuta come Bessarabia. Era una repubblica socialista sovietica dove andavamo in vacanza ai tempi dello zio Stalin. Ci avevo costruito una centrale nucleare pure lì, giusto? Ehi hey, ragazzi, ve la ricordate l'Unione Sovietica? Che posto di merda! Dai, non è che l'Unione Europea sia tanto meglio, eh. Ma tanto i compagni stanno entrando tutti in Unione Europea, eh. Ma pariva pure Ucraina. Beh, noi siamo entrati per prime, se permetti. Ma noi i russi stavano sul culo tanto. Ma proprio tanto. Molto assai. Vedete, ho già i miei ex compagni di Gulag in Unione Europea, io devo rimanere sempre fuori. I Gulag, signora mia, quanti ricordi. Moldavia, come dirtelo? C'è già l'Italia, che è un paese dei morti di fame. C'è già l'Ucraina, che se sta a pizza in faccia coi russi. Abbiamo già la Lituania che parla russo. Siamo pure a Bulgaria che c'ha l'alfabeto cirillico. Non è colpa mia se non è una personalità, una cultura, una lingua tutta tua. Quella che parla rumeno. Il fatto che sia neutrale non significa che possa spaccarti la faccia, lo sai. Ho ancora le armi dell'Unione Sovietica nel caso ti servissero, eh. Lo zio Stalin se le era dimenticate qua. Beh, allora sapete cosa vi dico? Che in Unione Europea non ci voglio entrare più. Gne, 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 gne. Brava Moldavia, ci faremo un'unione di stati sovrani tutta nostra con blackjack e squillo di lusso, basata su un'ideologia totalmente contraria a quella dell'imperialismo americano. Aspetta, avevo già sentito sta storia? Che libro era Orwell? Non mi ricordo. Madre mia, c'è qualcuno di vosotros che habla aleman? Perché non sappiamo come concludere il video. Che penso mi? Moldavia, basta spaccare le cazzate, andate un po' alla vocale, smela. Non lo so, Austria, quando lo dice mamma Germania è più divertente.